நியூஸ் ஜே தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சி வாயிலாக நேர்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி இன்றைய உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சியில் என்ன தலைப்பின் கீழ் விவாதத்தை நகர்த்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத சிறப்பு தொகுப்பை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அமைச்சர் உதயநிதி தலைமையில் நடைபெற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஒருபுறம் சினிமா வசனங்கள் போல பேசிக் கொண்டிருக்க திமுக உடன் பிறப்புகள் எல்லோரும் தங்களது உண்ணாவிரதத்தை சற்று ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு உணவருந்த ஹோட்டல்களில் தஞ்சம் புகுந்ததாக மக்கள் சொல்லும் அளவிற்கு நடந்து கொண்டனர் தமிழ்நாடு முழுக்க திமுகவின் நீட்டி எதிர்ப்பு உண்ணாவிரத போராட்டம் இல்லை இல்லை உண்ணாவிரத நாடகம் அம்மன் ஜல்லிக்கு பிரயோஜனம் இல்லை என்பதாக காலி இருக்கைகளுக்கு மத்தியில் நடந்திருக்கிறது அதிமுகவின் மாபெரும் வீர எழுச்சி மாநாட்டால் குலுங்கியது மதுரை மாநகரம் மட்டுமா அல்லது திமுக அறிவாலயத்தின் பேஸ்மெண்டுமா திமுகவின் நீட் எதிர்ப்பு போராட்டம் காற்று வாங்கியதன் பின்னணி என்ன அதிமுக மாநாடு மூலம் திமுகவின் போராட்ட நாடகம் தவிடு பொடியாகிவிட்டதா என்பன போன்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கு விடை தேடுகிறது இன்றைய நியூஸ் ஜே உரிமை குரல் நிகழ்ச்சி இன்றைய உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சியில் அதிமுக மாநாடு பதினைந்து லட்சம் தொண்டர்களால் குலுங்கிய மதுரை காற்று வாங்கிய திமுக உண்ணாவிரதம் திமுகவின் உண்ணாவிரத நாடகத்தை தவிடு பொடி ஆக்கி இருக்கிறதா அதிமுகவின் மாநாடு அப்படிங்கிற கேள்விக்கு தான் விடை தேட இருக்கிறோம் கருத்துரையாளர்களை அறிமுகம் செய்து விடுகிறோம் அஇஅதிமுகவிலிருந்து திரு கோவி சத்தின் இணைகிறாரு அஇஅதிமுகவிலிருந்து டாக்டர் ஜிம்மிலா இணைகிறாங்க இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலிருந்து டாக்டர் சாந்தி ரவீந்திரநாத் மற்றும் வழக்கறிஞர் ஏ பி மணிகண்டன் இணைகிறார் அனைவருக்கும் வணக்கம் கோவை சத்தியன் சார் எல்லாம் பதினஞ்சு லட்சங்கிறாங்க பதிமூணு லட்சங்கிறாங்க பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலங்கிறாங்க இன்னும் கவுண்ட் பண்ண முடியல அப்படி இப்படின்னுலாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் பதினஞ்சு லட்சத்தை கிராஸ் பண்ணிட்டீங்க எப்படி இருந்தது நேற்றைய மாநாடு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு எழுச்சி சமீப காலமாக அஇஅதிமுகவில் இதுபோல் ஒரு வரலாற்று திருப்புமுனை மாநாடு வந்து அமைய பெறலைங்கிறது உண்மை கடைசியாக நெல்லையை குறிப்பிடுவாங்க தொண்ணூத்தெட்டு நெல்லை திருப்புமுனை மாநாடு அதுக்கப்புறம் புரட்சி தலைவி அம்மா காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று திருப்புமுனை திருச்சி மாநாடு அப்படின்னு ஏறக்குறைய ஒரு பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஒரு மாநாடு ஒரு திருப்புமுனை மாநாடு வரலாறு எழுச்சி மாநாடுங்கிறது சொன்னதுக்கு வந்து உண்மையாக அது அப்படி தான் இருந்தது சாராசாரையாக தொண்டர்கள் மக்கள் குடும்பத்தோடு ஓமன் நாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் குடும்பத்தோடு வந்திருக்கார் பார்க்குறதுக்கு இன்னொருத்தர் இரநூறு கிலோமீட்டர் டூ வீலரில் அவர் மனைவியை அழைச்சிட்டு கட்சி கொடியை வச்சுட்டு ஒரு கடை கோடி எழுதில் இருக்கிற அனைத்து தரப்பட்ட தொண்டர்களும் மக்களும் தலைவனின் குரல் கேட்டு தலைவனின் அன்பு அழைப்பை ஏற்று 
இந்த இயக்கம்னா என்ன அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிக சரியான ஒரு நேரத்தில் மக்களுக்கும் சரி மாநிலத்தில் இருக்கிற மற்ற இதர கட்சிகளுக்கும் சரி இந்திய திருநாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரங்கில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகளுக்கும் ஊடகங்களுக்கும் ஒரு மிக சரியான பதிலடியாக இருக்குது வந்தவர் அனைவருமே யாருமே வந்து மூத்தில் ஒரு வாட்டமோ ஒரு குறையோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த நாளுக்காக தான் நாங்கள் காத்திருந்தோம் இந்த நாளை எதிர்நாக்கி தான் இருப்போம் எங்களை வழிநடத்தக்கூடிய தலைவன் கிடைத்து விட்டான் அப்படிங்கிறத இந்த நிகழ்வின் மூலமாக நாங்கள் வந்து தெரியப்படுத்துவதற்காக வந்திருக்கிறோம் இந்த இயக்கம் தான் எங்கள் உயிர் மூச்சு எங்கள் அப்பா காலத்தில் நாங்கள் இந்த இயக்கம் தான் எங்களுக்கு இரட்டை இலை தான் பொன்மலை சம்பல் தோற்றுவித்த கட்சி புரட்சி தலைவி அம்மா வழி நடத்தின கட்சி இவங்க ரெண்டு பேர் வழி நடத்தல இல்லை இப்போ எடப்பாடியார்னு வந்திருக்கிறது அவர் ஆளுமையை நிரூபிச்சிருக்காரு என் தலைவனை காண வந்திருக்கோம்னு சொல்லி எல்லா தரப்பட்ட மக்களும் ஆண்கள் பெண்கள் இளைஞர்கள் இளைஞர்கள் வந்தவர் என்னட்டு ஒரே ஒருமித்த கருத்து தான் இந்த இயக்கம் இந்த நாளுக்காக நாங்கள் காத்திருந்தோம் இந்த நாளில் நாங்களும் ஒரு பங்காக இருக்கணும் இந்த இந்த வரலாறுல நாங்களும் ஒரு நாங்களும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்தது தான் முப்பது கிலோமீட்டருக்கு டிராஃபிக்கு அங்கெல்லாம் கூட வண்டி நின்றுகிட்டு இருந்தது இந்த மதுரை மாநாட்டால அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம நேற்று வைக்க பார்த்தோம் இப்ப என்னன்னா இந்த மாநாடு பார்த்து திமுக பயந்துட்டாங்க அதனாலதான் உண்ணாவிரதத்தை எல்லாம் அவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்லாம் முன்னாடி சொல்லியிருந்தீங்க எதிர்கட்சி தலைவர் கோயம்புத்தூர்ல பேட்டி எல்லாம் கொடுத்திருந்தாரு உண்மையாலுமே அவங்க பயந்திருந்தாங்களா அவங்களுடைய அந்த உண்ணாவிரதம் அதையும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அது எப்படி இருந்தது உளவுத்துறை மூலமாக தகவல் எல்லாம் அவங்களுக்கு போகாமலாம் இல்லை போகுது அதாவது எங்கேயுமே வந்து வாகனங்கள் கிடைக்கவில்லை எல்லா வாகனமும் புக்காக இருக்கு பெங்களூரு சித்தூர் போன்ற இடங்களிலிருந்து கூட நம்ம வந்து வேன் அரேஞ்ச் பண்ணி அவரோட வசதிகளுக்காக முன்னாடி மாநாடு முன்னாடி மாநாடுக்கு முன்னாடியே ஸோ பிரம்மாண்டமான ஏற்பாடுகள் வந்து உளவுத்துறை மூலமாக அவங்க தகவலுக்கு அதாவது மதுரையிலேருந்து ஒரு முப்பது கிலோமீட்டருக்கு பத்தடி இடைவெளியில் கொடி கங்க கம்பங்கள் நடப்பட்டிருக்கு கட்சியோட இந்த அளவுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு கொடி கம்ப ஒரு எழுச்சி அது உணர்வின் வெளிப்பாடு இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுனால தான் இது எப்படியாச்சும் வந்து கவனத்தை திசை திருப்பணும் மீடியாவில் வந்து முழு கவனம் தாக்கவும் மீடியாவுக்கு வந்து போயிடக்கூடாது மாநாடு பக்கம் போயிடக்கூடாது அப்படின்னு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கனாக்கா மு க ஸ்டாலின் ரொம்ப ப்ரெஷரில் இருக்கார் எப்படியாச்சும் மகனை வந்து மக்களை வந்து அங்கீகாரம் பெற வைக்கணும் மக்கள்கிட்ட அங்கீகாரம் பெற வைக்கணுங்கிற ப்ரெஷரில் இருக்கார் அவர் என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்த்தாரு விளையாட்டு துறையின்னு கொடுத்து பார்த்தாரு எம்எல்ஏன்னு ஆகி பார்த்தாரு என்னெல்லாமோ ட்ரை பண்ணுறாரு ஆனால் முடியல சமூக நீதி பற்றி படம் பண்ணிட்டாங்களே அதான் நேற்று கூட துரைமுருகன் முன்னாள் மூத்த அமைச்சர் அவரே சொல்லியிருக்காரு அடுத்த தலைவராக வரைக்கும் எல்லா பொருத்தமும் இருக்கு அப்படின்லாம் பேசியிருக்காரு ரெகக்னைஸ் ஆயிட்டாருந்தான் அர்த்தம் இதெல்லாம் அப்படிதான் தாத்தா மகன் பேரன் கொள்ளு பேரன்கிறது ஒரே குடும்பத்துக்கு வேலை செய்யற பரம்பரை கொத்தடிமைகளாக இருக்கிறது வந்து காலம் தெரிஞ்ச விஷயம் இது வந்து அவர் அங்கே சொல்லுங்கிறது இல்ல அவர் சட்டமன்றத்திலேயே சொல்லிட்டாரு நாளைக்கு வந்து உதயநிதியோட வாரிச தோல்ல சுமக்கணும்னு சொன்ன கூட நான் சுமப்பே சொல்லுவாரு அவங்களுக்கு ஒரு வழி கிடையாது ஆனா உழைப்பால் உயர்ந்த தலைவன் அவர் அழைப்பு விடுத்த ஒரு விழா அதற்கும் கஷ்டப்பட்டு இவர் தலைவனா ஏத்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி கட்டாயத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்சி நாங்களா தலைவனா ஏத்துக்கிட்டோம் ஏன்னா எங்க வந்து எங்க மன்னர் அப்படிதான் சொல்லிட்டாரு மக்கள் நீங்களும் ஏத்துக்குங்கன்னு சொல்லி மக்கள் போராட்டமாக சித்தரிக்கப்பட்டு முயற்சி செஞ்சு படுதோல்வி அடைஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னங்க படுதோல்வி நல்லா சொல்றீங்க ஏன்னா அவங்க புதுசா காலையில அவங்க அப்பா போய் முதலமைச்சர் போய் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாரு அந்த ஜோடியே வந்து இந்த உண்ணாவிரதத்தில் நாங்களும் வந்து கலந்துக்கிறோம் அப்படின்லாம் வந்து அவ்வளவு பெருசா நடத்தினாங்க அப்படின்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களே அதெல்லாம் இல்லையா இந்த மாதிரி விளம்பரம் நடிச்சு நடிச்சே தான் தமிழ்நாடு குடிச்சவராக போயிட்டு இருக்கு அவங்க அப்பா நடிச்ச விளம்பரம் திரைப்பட ஷூட்டிங் மாதிரி தினம் தினம் நடிக்கிற விளம்பர ஷூட்டிங் இப்ப மகன் கடைபிடிச்சிட்டு இருக்காரு அது இந்த ஷூட்டிங்லேயே வாழ்க்கை ஓட்டலாம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஷூட்டிங் திரைப்பட ஷூட்டிங் மாதிரி நடிச்சு நடிச்சு மக்கள் ஏமாத்திரம் நினைச்சிட்டு உண்ணாவிரத்துக்கு வந்து உட்காந்தவங்க எப்படி நல்லா ஃபுல் சாப்பாடு சாப்பிட்டு வந்தாங்க பக்கத்து கடையில் போய் எப்படி ஆக்கிரமிச்சு சாப்பிட்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரி திரைப்படங்களை பார்த்து பார்த்து மக்கள் சலிச்சிட்டாங்க இல்லை அதுதான் இந்த உண்ணாவிரத நடத்துறதுக்கு முன்னாடியே அவர் மீட்டிங்லாம் போட்டிருக்காராமே மீட்டிங்லாம் போட்டு இந்த மாதிரி முகம் சூழிக்கிற அளவுக்கு நடந்துக்காதீங்க ஏன்னா எல்லா மீடியாவும் நம்மளை பார்க்குது அதனால இந்த போய் சாப்பிட்றது இப்படிதெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க தமிழகம் முழுக்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த அணி நிர்வாகிகளுக்கெல்லாம் ஒரு இது சொல்லியிருக்காரு அட்வைஸ் பண்ணாருன்னு கேள்விப்பட்டாங்க அவர் தலைவர் சொன்னாலே மதிக்க மாட்டாங்க இவர் சொன்னால் கேட்க போறாங்க அதெல்லாம் இதில் ஒரு நாடகம் நாங்கள் சிம்பிளாக ஒரு விஷயங்க ரகசியம் தெரியும் ஆட்சிக்கு வந்தால் அந்த ரகசியம் நீட்டு விளக்கு ரகசியம் தெரியும் அப்புறம் வழக்கமாக சொன்னார் விஎம்எஸ்எஸ்ன்னு சொன்னார் வெக்கம் மானம் சூடு சொன்னார் விஎம்எஸ்எஸ்னார் விஎம்எஸ்எஸ் இருந்தால் நீட் இருக்காதுன்னாரு அதான்
மக்கள்கிட்ட தி திணிக்கணும் இவர் தான் மக்கள் பாருங்க உங்களோட பிரச்சனைக்கு போராடுறான்னு ஒரு ஒரு சித்தரிப்பை உருவாக்கணும் ஒரே கல்லுல ரெண்டு பாங்க அடிச்சிருக்கேன் அதிமுக இது பண்ணணும் ஆமா இன்னொரு பக்கம் தன்னுடைய மகனை கல்யாணத்துல உட்காந்து பக்கத்துல பாயசம் பாயசம் அந்த மாதிரி அஇஅதிமுக மாநாடு மிகப்பெரிய எழுச்சி பெற்று வெற்றி அடை போகுதுன்னு உளவுத்துறை மூலமா தெரியுது தெரிஞ்சு போனா அதுல இருந்து நம்மளுக்கு ஏதோ வரணும்ல பாரு அந்த மாநாடை போன்ற உண்ணாவிரதம்னா பதினைந்து லட்சம் மேல இருக்கக்கூடிய மக்களும் தொண்டர்களும் ஒரு ஒரு மூளை முடுக்கில் இருந்தெல்லாம் வந்து கலந்து கொண்ட ஒரு இயக்கமும் ஒரு பொட்டிக்கடையில உட்காந்து நடத்துற மாதிரி உண்ணாவிரதம் நடத்துற ரெண்டு ஒன்னா இப்ப இந்த ஊடகம் பேச வைக்கிறது அவங்களோட எண்ணமே மாநாடி ஊடகத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பேசணும் அதன் மூலமா உதயநிதி பெரிய தலைவரா உருவெடுக்கணும்னு முயற்சி பண்றாங்க தொடர்ந்து பேசலாம் மணிகண்டன் சார் நீங்களும் மாநாட்டுக்கு போயிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி சார் இருந்தது மாநாடு வணக்கம் மனோஜ் என்னோட ஆடியோ சரியா இருக்கா சரியா இருக்கு சார் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அதே நான் கேட்டேன் நேத்துக்கு நீங்க மாநாட்டுக்கு போனீங்களா இல்ல உண்ணாவிரதத்துக்கு போனீங்களா அதையும் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிருங்க நான் சொல்லிடுறேங்க கோவை சத்தியன் நான் ரொம்ப நாளா வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு பொறுப்பான அதிமுக நிர்வாகி உண்மைக்கு மாறான தகவல் எதையுமே பேச மாட்டாரு ஒரு கட்சி சார்புல இருந்தா கூட உண்மையைத்தான் பேசுவாருங்கிறது தான் நான் இது வரைக்கும் பாத்திருக்கேன் ஆனா இன்னைக்கு நியூஸ் டேவ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உண்மைக்கு மாறான தகவல் அவர் பாட்டு அடிக்கிட்டே போறாரு எனக்கு அதை பார்த்து அதிர்ச்சி ஆயிட்டு இப்ப என்ன பேசுறதுன்னு எனக்கு தெரியல சரி அதிர்ச்சியெல்லாம் குறைச்சிட்டு என்ன அப்படி பேசினாருன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் நாங்களே தெரிஞ்சுக்கிறோம் நான் கண்டவரை நான் கேட்டவரை அதிமுக மாநாடு மிகப்பெரிய தோல்வி நீட் எதிர்ப்பு போராட்டம் மிகப்பெரிய வெற்றி அப்படிங்கறது நான் கண்ட கேட்ட அறிந்த செய்தியா சார் எனக்கு என்னன்னா பதினஞ்சு லட்சம் பெருசா ஐம்பது நூறு பெருசான்னு தெரியலையே அப்ப அதாவதுங்க உங்க வீட்டுல ஒரு விசேஷம் நடத்துறீங்க அப்படின்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கிட்ட கேட்டாதான் அந்த விசேஷ உண்மையா எந்த அளவுக்கு நடந்தது எவ்வளவு சிறப்பா நடந்தது அப்படின்னு ஒரு அளவுகோல் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த மாநாடு நான் வந்திருந்த மாநாட்டுக்கு சத்தியன கூட பார்த்தேன் நானு காலையில உங்க நியூஸ் ஏவ்ல பேசுறதுக்காகவும் நான் வந்திருந்தேன் நான் மாநாடு ஐயா வந்து காலையில கொடியேத்திட்டு போன உடனே அங்க பக்கத்துல இருக்கிற வணிக நிறுவனங்களை வச்சுதான் ஒரு கூட்டத்தை நாம நிர்மாணிக்க முடியும் எந்த அளவு கூட்டம் என பதினஞ்சு லட்சம் சொல்லலாம் இருபது லட்சம் சொல்லலாம் அதே மாதிரி நான் உசாரா என்ன பண்ணிட்டு போறேன்னா என்னோட உறவினர் ஒருத்தர் போய் சேலத்துல உண்டாவது நடக்கிற இடத்துல நீ பக்கத்துல போய் விசாரிச்சு வைப்பா அப்படின்னு சொல்லிருந்தேன் ஆள் வச்சுட்டு ஆள் வச்சுட்டு போயிருக்கீங்க அப்ப ஆரம்பிச்சுக்கணக்கானே <laughs> 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 வெளியாங்களாம் <laughs> திமுக அதிர்ந்து <laughs> <laughs> அது என்ன மக்கள் வெள்ளமா இல்ல கள்ளழகர் ஆத்துல இறங்குறப்ப வந்த மதுரை கூட்டமா அப்படிங்கிற மாதிரி மிகப்பெரிய கூட்டம் கிட்டத்தட்ட எட்டு மணிக்கு ஒரு எடப்பாடி ஐயா கொடியேற்றத்துக்கு வராரு அப்படிங்கிறப்ப அப்ப நியூஸ் ஏல நான் உள்ள வந்து வர்ணனை அல்லதா உள்ள இருக்கிற அப்ப டிவி கேமராவில நான் பாக்குறேன் பாத்தீங்கன்னா அந்த எட்டே கால் மணிக்கு அரங்கத்துல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒன்னே கால் லட்சம் ஒன்னு புள்ளி இருபத்தஞ்சு லட்சம் சேர் போட்டிருந்தாங்க அது எல்லாமே ஃபுல் ஆயிடுச்சு கொடியேற்றுறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை லட்சம் பேர் இது நான் சொல்ற நிலவரம் ஒரு எட்டரை மணிக்கு அந்த அவர் கொடியேற்றுறதுக்கு அந்த கம்பத்தை நோக்கி அவர் போறப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏன்னா இதெல்லாம் உங்க நியூஸ் ஏவோட உதவினால ரொம்ப வெகு அருகாமல இருந்து எல்லா பக்கமும் என்னால பார்க்க முடிஞ்சது அதான் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு வரப்பிரசாதம் இப்ப நீங்க மாநாட்டு பந்தல உட்காந்தீங்கன்னா அங்க நடக்கிறது
ஆனா இதனால எனக்கு எல்லா பக்கமும் பார்க்க முடிஞ்ச கட்டு கிடங்காத கூட்டம் இது உள்ளபடியே எனக்கு நம்ப முடியல இதுல என்ன ஒரு விஷயம் கேட்டீங்கன்னாங்க அந்த சேர்ல எட்டு மணிக்கு உட்காந்த யாருமே சாயந்தரம் ஏழு மணி வரைக்கும் அவருடைய உரை முடிக்கிற வரைக்கும் எந்திரிக்கிறேன் இது என் கண் கூடா பார்த்து கோவை சக்திகள் பார்த்திருப்பார் கண் கூடான்னு சாட்சி ஏன்னா உணவு சாப்பிடுறதுக்கோ தண்ணி பாட்டில் வாங்குறதுக்கோ அந்த சேரை விட்டு எந்திரிச்சு போனோம்னா இன்னொருத்தர் வந்து உட்காந்துருவாங்க நமக்கு இடம் கிடைக்காது அப்படிங்கறதுனால காலையில உட்காந்து அந்த ஒன்னே கால் லட்சம் பேரும் மாலை வரைக்கும் எந்திரிக்கல பக்கத்துல ரைட் சைட்ல இருந்த உணவு கூடத்துல அந்த ஓய் உட்காந்து சாப்பிடறதுக்கு போட்ட அந்த இடத்துல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் அங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்னு ஒன்றரை லட்சம் பேரு அதே மாதிரி லெப்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா நின்று மிகப்பெரிய கூட்டம் அங்க இருந்தாங்க கொடிக்கம்பம் பகுதியில அவர் காலையில எட்டு மணிக்கே கொடியேத்திட்டு எட்டரை மணி கொடியேத்திட்டு அந்த புகைப்பட இதை திறந்து வச்சுட்டு அவர் மா கிளம்பிட்டாரு அங்க பாத்தீங்கன்னா நின்றுகிட்டு பார்த்தவங்க கிட்டத்தட்ட அது லட்சங்கள் எத்தனை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது உள்ளபடியே நான் நம்பளைக்கு வெறும் ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் இல்ல ஒரு லட்சம் பேர் தான் வருவாங்கன்னு நினைச்சது என் கண் என் கண்ணால் கண்ட சாட்சி உங்கள் நியூஸ் ஏவால் எனக்கு கிடைத்த காட்சி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மாநாட்டு திடலை மற்றும் சுத்தி ஒரு ஆறு லட்சம் எட்டு லட்சம் பேர் இருந்தாங்க ஃப்ளோட்டிங் பாப்புலேஷன் நான் கணக்கில் வச்சுக்கல இது இல்லாமல் ஒன்பது மணிக்கு செய்தி வந்தது எங்கள் சேலம் பக்கம் இருந்து வர்ற வண்டியெல்லாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி தடுத்து நிறுத்திட்டாங்க இந்த பக்கம் தேடி பக்கம் இருக்கிற வண்டியும் அரசியலாம் <laughs> அதுக்கு ஈக்குவலா அவங்க ஏதாவது ஒண்ணு பிளான் பண்ணிருக்கணும்ல ஏன் அந்த உண்ணாவிரதம் அதுவும் ரொம்ப பெரிய கூட்டம் கூட்டமே இல்லையா பெரிய கூட்டம் அப்புறம் எங்க போறது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிகழ்வு நடந்ததுக்கு அப்புறம் அதோட எஃபெக்ட் என்னங்கன்னா மதுரை சம்பவம் தரமான சம்பவம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சாட்சியே மரியாதைக்குரிய நம்ம டாக்டர் ரவீந்திரனோட மனைவி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சேர்ந்தவங்க ஸ்டுடியோவுக்கு வந்திருக்காங்கன்னா இதுதான் மாநாடு எஃபெக்ட் அப்படிங்கறது மறந்து போயிட்டேன் இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க கிராமப்புறத்துல எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா புள்ளத்தாட்சி பார்த்து வெறு வைத்துக்காரி உரல்கள் எடுத்து ஓங்கி ஓங்கி வயிற்றுல குத்திக்கிட்டாலாம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி சொல்ற மாதிரிங்க அவரால் அந்த ஏத்துக்க முடியல ஜீர்ணிச்சுக்க முடியல என்ன நாடகம் நடத்தலாம்னு தெரியல உடனேதான் கிடைச்சது அந்த இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மாதிரி இன்ஸ்டன்டா கிடைச்சது நீட் நாடகம் அந்த நீ அதுவும் மதுரையில கண்டு ஓட்டுனாங்க அங்க அவங்க இதை தள்ளி வச்சுட்டாங்க மதுரை குழுங்க போகுது மதுரை அதிர போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு மதுரையில அவங்க நீட் போராட தள்ளி வச்சுட்டாங்க ஏன்னா உசிலம்பட்டி எங்க ஒருத்தர் இந்த கட்சியில இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட ஒரு நபர் தன்னுடைய பகுதின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு அந்த பகுதியில எல்லாம் கிராமம் கிராமம்னா ஊட்ட பூட்டு போட்டுட்டு கல்லழகர் இதை பாக்கிறதுக்கு எப்படி வருவாங்களோ அந்த மாதிரி குடும்பம் குடும்பமா நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேங்க எத்தனை ஆண்கள் இருந்தாங்களோ அதே அளவுக்கு பெண்கள் இன்னைக்கு ஒரு அரசியல் கட்சி மாநாட்டுக்கு குடும்ப பெண்கள் பெண்கள் வர்றாங்க அப்படிங்கிறது நீங்க கனவுலையும் நினைச்சு பார்க்க முடியாது இதுல யாரும் வந்து ஏன்னா அந்த கட்டுக்கோப்பான ராணுவ கட்டுக்கோப்புங்கிற மாதிரி மகளிரை வந்து தன்னுடைய தாயா தன்னுடைய தங்கையா மதிச்சு இது பண்ணாங்க அண்ணாதிமுக நான் நாலு விஷயத்த பார்த்தேன் இது ஒரே ஒரு இவர் மட்டும் சொல்ல அளவு பண்ணுங்க அண்ணாதிமுக கட்சி வந்து ஒரு நாலு செக்மெண்டா சொல்லுவாங்க புரட்சி தலைவரால் ஈர்க்கப்பட்டவர்கள் புரட்சி தலைவியால் ஈர்க்கப்பட்டவர்கள் திமுகவை அறவே வெறுப்பவர்கள் இந்த மூணு செக்மெண்ட் தான் அண்ணா அண்ணாதிமுகன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இப்ப புதுசா ஒரு மூணு செக்மெண்ட் சேர்ந்திருக்கிறது நேற்று மாநாடு பார்த்த வரைக்கும் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவரின் வசீகர தலைமையால் ஈர்க்கப்பட்டவர்கள் நான் மூணா நாலாவதா ஒரு செக்மெண்ட் வந்திருக்குது ஐந்து வருட திராவக மாடல் ஆட்சினால பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தன்னிழ்ச்சியா அந்த மாநாட்டுக்கு கட்சி சார்பற்று வந்திருக்கிறாங்க மகளிர் குடும்ப குடும்ப குடும்பமாக குடும்ப சகிதமாக வந்தார் அப்படிங்கிறது இந்த மாநாட்டின் வெற்றிக்கு சார் புரியுது சார் புரியுது திரும்ப வர சாந்தி மனம் என்னன்னா அரசியல் அந்த பக்கத்துல வச்சுக்கோ இந்த பக்கம் என்னன்னா நீட்டுக்காக நாங்க உண்ணாவிரதம் இருப்போம் அதுல அமைச்சர் உதயநிதி பேசுறாரு சாதாரணமெல்லாம் பேசல வெக்கமான சூடு சொரண அதெல்லாம் பத்தி பேசினாரு இன்னொரு விஷயமும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு ஆளுநரை பார்த்து நீங்க போய் இதையெல்லாம் பேசுனீங்கன்னா அது எனக்கே சொல்றது கூச்சமா இருக்கு ஒரு அமைச்சர் மேடையில இருந்து எல்லா மீடியாக்கு முன்னாடியும் பேசுறாரு உங்களை வந்து அடிப்பாங்க அதுவும் எப்படி அடிப்பாங்க அப்படிங்கறதையும் அவர் சொல்றாரு இப்படி எல்லாம் ஒரு அமைச்சர் பேசலாமா எதனால இப்படி எல்லாம் ஏன்னா முதலே அவங்க எல்லாம் நாடகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற
ஓஹோ அப்ப எல்லாமே அட்ராக்ஷன் இந்த பக்கம் இழுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இவங்க பண்றாங்க அப்படிங்க நிரூபணம் ஆகுது இல்ல அப்படி சொல்ல முடியாது இப்ப இப்ப பொன் விழா எழுச்சி மாநாடு நடந்தது பொன் விழாவை ஒட்டி நடந்தது பல்வேறு காரணங்களுக்காக அந்த ஒரு இடம் அந்த ஒரு தேதி எல்லாம் முடிவு செய்யப்பட்டு நடந்தது அதிமுகவும் வந்துட்டு நேத்திக்கு வந்த கட்சி கிடையாது அதுக்கு ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கின்றது பல ஆண்டுகள் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டை ஆண்ட ஒரு கட்சி இயல்பாகவே அது அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஓட் பேங்க் இருக்குது அது எப்போவுமே எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் மிக சிறப்பான ஒரு மாநாட்டை வந்து நடத்தணும்னு முடிவு பண்ணி மதுரையில் வந்து நடத்தியிருக்காங்க ஆனால் இந்த அது முன்னாடி திட்டமிடப்பட்ட ஒன்று ஆனால் இந்த நீட்டுக்கான உண்ணாவிரதம் என்பது திட்டமிடப்படாத ஒன்று அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்துட்டு அந்த ஜெகதீஷன் அவருடைய மரணமா அந்த மாணவருடைய அகால மரணம் தற்கொலையாக தான் அதை விட மோசமான விஷயம் வந்து அவ முத நாள் வந்து ரொம்ப நாங்க எல்லாம் போராடணும் நானும் வருவேன் எல்லாரும் என் கூட வாங்க அப்படின்லாம் சொல்லி இப்ப வந்துட்டு பேட்டி கொடுத்த அவங்க அப்பா வந்து அடுத்த நாள் வந்து தற்கொலை இதுவும் வந்து எதிர்பாராத ஒன்று அந்த இரட்டை மரணம் என்பது ஒரு நிச்சயமாக ஒரு தாக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தியது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை ஒட்டி ஒரு ஒன்றிய அரசுக்கான அழுத்தத்தை தெரிவிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அதிமுக காலத்தில் நம்ம பில்லை போட்டு நீட் எக்ஸாம்ஷன் பில் போட்டு நம்ம அனுப்பி வச்சோம் அதுக்கப்புறம் அது தொடர்ந்து தமிழகத்துடைய குரலாக அதிமுக திமுக இணைந்து கேட்கிற ஒரு விஷயம் ஆனால் அது அவங்க அப்பையும் அப்பையிலே இந்த கிரானிசிட்டி இட் இஸ் பீங் மெயின்டைன் ஆனால் அப்பையும் பாஜக அரசு தான் அங்கே இப்பையும் பாஜக அரசு தான் தொடர்ந்து வந்து மறுதளிக்கப்பட்டு வருகின்றது தமிழக மக்களுடைய குரல் தமிழக சட்டசபையினுடைய முடிவு அந்த நேரத்தில் அப்ரூவல்க்கு ஒரு ப்ரெஷர் போடுறதுக்கான ஒரு உண்ணாவிரதமா தான் நான் அதை பாக்குறேன் நீங்க ப்ரெஷர் போடுறதுனா ஒரு இடத்துல உக்காந்துகிட்டு நீங்க உண்ணாவிரதம் நடத்தினா அது நடந்துருமா சொல்லுங்க பாக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ரோஆக்டிவா என்ன பண்ணணும் நாடாளுமன்றத்துல நம்ம வந்து நாற்பதுல முப்பத்தொன்பது எம்பிக்களை நம்ம வச்சிருக்கிறோம் அவங்க மூலமா நீங்க பிரசிடென்ட ரீச் பண்றதோ இல்ல சிஎம் போய் பிரசிடென்ட பாக்குறதோ அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுனா நடக்கும் உண்ணாவிரதத்துல உக்காந்துகிட்டு ஆளுநரை திட்டிக்கிட்டு இருந்தா நமக்கு வருமா இப்ப ஒரு பிரச்சனை வந்து ஒரு நேரத்துல பல விதத்துல அணுகலாம் இப்ப நீங்க வந்து கோர்ட்டுக்கு போறோம் இப்ப நீட்டுக்காகவும் அதிமுகவும் கோர்ட்டுக்கு போயிருக்காங்க திமுகவும் கோர்ட்டுக்கு போயிருக்காங்க அப்புறம் வந்து சட்டசபையில் வந்து தீர்மானம் நிறைவேற்றலாம் பில் பாஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்துக்கும் நம்ம சட்டம் போட்டுற முடியாது ஏன்னா மாநிலத்துக்குன்னு ஒரு கண்ட்ரோ ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த நீட்டுக்கு வந்து ஒரு சட்ட இது சக் சிக்கலெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்து தான் எடப்பாடி ஐயாவும் வந்து பில் வந்து போட்டாங்க ஸோ முடிஞ்சது தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி தட் இஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேன் கம் அவுட் வித் பில்லுங்கிறதுனால பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ உண்ணாவிரதங்கள் என்ன புற அழுத்தங்கள் அரசியல் ரீதியான அழுத்தங்கள் ஜனநாயக முறையில் வந்து இது மாதிரியான போராட்டங்கள் எல்லாமே ஜனநாயக முறைப்படி ஜனநாயக முறையில என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ இன்னும் ஒரு படி மேல போய் சட்ட ரீதியா என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ இன்னும் ஒரு படி மேல போய் ஆல்டர்னேட்டிவ் வழி என்ன அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் அதிமுக செஞ்சாங்கல்ல அப்ப திமுகவும் கூட்டணி கட்சிகளும் என்ன சொல்லணும் எங்க கிட்ட ரகசியம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டரை வருஷமா அந்த ரகசியம் என்னாச்சுன்னு கேக்குறாங்கல்ல இந்த உண்ணாவிரதம் இருக்கிறதா அவங்க ரகசியமா இல்ல உண்ணாவிரதம் வந்து ஒரு வழிங்க உண்ணாவிரதம் இருக்கவே கூடாதுன்னு இருக்கேன் என்ன சந்தேகம்னா அதிமுக மாநாடப்ப நீங்க உண்ணாவிரதம் நடக்கிறீங்க இவ்வளவு நாட்களா நீட்னால மரணமே இல்லையா அது என்ன இப்ப மட்டும் இந்த மரணத்துக்காக மட்டும் நீங்க நடத்துறீங்க இல்ல நான் ஏற்கனவே பதில் சொல்றேன் திருப்பியும் சொல்றேன் ஒரு சிச்சுவேஷனா எமோஷனலா இவன் வந்து இங்கிலீஷ் சேனல்ல கூட எனக்கு ஆப்டர் திஸ் டியூவல் டெத் ஒரே வீட்டுல இரண்டு பேர் மரணம் அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சி நிறைய யூஸ்வலா நீட் பிரச்சனை வந்து இங்கிலீஷ் சேனல்ஸ் எல்லாம் கண்டுக்க கூட மாட்டாங்க ஆனா இந்த வாட்டி வந்து மிகவும் ஒரு அக்கறையோட ஒரு சிலாட்டி தமிழ்நாடுக்கு குத்தி கிண்டல் பண்றது மாதிரி அப்படி கிடையாது அக்கறையோட வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நிகழ்வு தொடர்ந்து நடந்தது இந்த இத இந்த நீட்டை இப்ப இந்த சமயத்துல எல்லா மீடியாவும் கவர் பண்றாங்க அந்த நுணுக்க தான் திமுக புடிச்சுட்டாங்க அப்ப இத நம்ம கையில எடுத்தோம்னா எல்லா மீடியா நம்ம பக்கம் வரும் அதிமுக மாநாட்டை <laughs> <laughs> 
இருட்டடிப்பு <laughs> இன்னொரு பக்கம் தன்னுடைய வாரிசிய நீங்க வந்து புகழ் வெளிச்சது கொண்டு போனோம் அரசியல் கட்சிகளை வந்து கூப்பிடல அந்த முன்னாவிரதத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஏன்னா எல்லா எந்த கட்சியுமே அவங்க கூப்பிடல மாணவர்கள் அமைப்பு எல்லா கட்சியும் திமுக வந்து அவங்க நடத்துறாங்க இல்ல இல்ல நான் நேற்று நடந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தை அனுமதி உண்டா சொல்லுங்க சொல்லுங்க அரசியல் கட்சி கூப்பிடாதுக்கு தான் அது சொன்னது நீ இவர் மட்டுமே அந்த போராட்டம் நடத்தினா லைம் லெட்டர் எல்லாம் இவர் பக்கம் தான் போகணும் மக்கள் கிட்ட இவருக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் இவர் பெரிய தலைவர் ஆயிட்டாருன்னா அரசியல் கட்சி கூப்பிட்டா கட்சி தலைவர்களுக்கும் போக்கஸ் வரும்ல இப்போ மரியாதைக்குரிய கூட்டணி கட்சியில இருந்து இப்போ கம்யூனிஸ்ட் இருந்து யாரையோ ஒருத்தரோ இல்ல கம்யூனிஸ்டோட செயலாளரோ இல்ல விசிகோட செயலாளரோ அவர் கூப்பிட்டா போக்கஸ்ல அவங்க பக்கத்துல போகும் அப்ப அந்த டைவர்ஸ் இருக்க கூடாதுல்ல இப்போ நோக்கம் என்னன்னா எடப்பாடியார் அவர் அழைப்பு விடுத்த எழுச்சி மாநாடு அதே நேரத்தில் இவர் கூப்பிட்டாராமா உண்ணாவிரதம்னு ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்து தராமா அதனால் இவர் ஸோ இது இதை தான் வைக்கணும் இந்த விளம்பரம் கிடைக்கணும் மக்கள் கிட்ட இவர் வந்து ஒரு தலைவராக திணிக்கணுங்கிற முயற்சி தான் இது என்ன மேடம் இது நியாயமாக தான் தெரியுது ஏன் அப்படி ஏன் நியாயமாக எனக்கு தெரிய தெரியுமா இந்த உண்ணாவிரதத்தை முடிச்சு வச்சது யார் தெரியுமா கி வீரமணி திராவிடர் கழகத்தினுடைய தலைவர் கி வீரமணி அப்ப கூட உணவரத்தை முடிச்சு வைக்கிறது கூட நீங்க ஒரு கூட்டணி கட்சியை கூப்பிடல அரசியல்ல இருக்கிற கூட்டணி கட்சியை நீங்க கூப்பிடல அப்படின்னா அவங்க சொல்ற பேக்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் தானும் சந்தேகம் வருது இல்ல இத வந்து ஒரு ஒரு எப்படியுமே ஒரு ஃபார்முலா இப்ப நாங்களும் கட்சி கட்சியில இருக்கோம் பல பல்வேறு அமைப்புகளை வச்சிருக்கோம் ஒரு அமைப்பு வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துறாங்கன்னா ஒரு லைன் ஆஃப் டிமார்கேஷன் யார கூப்பிடுறது எல்லாமே முடிவு பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் லைன் லீடர்ஸா செகண்ட் லைன் லீடர்ஸா பொலிட்டிக்கலாவா ஏ பொலிட்டிக்கலாவா இல்ல இல்ல ஒரு <laughs> 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 நீங்க இருட்டடிப்பு பண்றீங்கங்கற சந்தேகமும் இங்க ஆப்வியஸா ஓகே இது உங்களோட சந்தேகத்தை நீங்க சொல்றீங்க அந்த அது வந்து ஜெகதீஸ்வரனுடைய மரணத்தை ஒட்டிய சம்பவங்களும் அதைக்கு அதுக்கு அப்புறம் ஆளுநர் பேசிய ஒரு பெற்றோர் வந்து இயல்பாக கேட்ட ஒரு சாதாரண கேள்விக்கு அவர் அளித்த பதில்களும் இதங்களும் தான் இந்த பிரச்சனைக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் வந்து என்னுடைய கருத்து மானவன் இறந்ததுக்கு முன்னாடி ஆளுநர் பேசினாரா பின்னாடி ஆளுநர் பேசினாரா இத நீங்க வந்து அதுக்கு முன்னாடியே தான பேசினாரு ஆளுநர் ரிப்ளை பண்ணது வந்து அந்த மானவனுடைய இறப்புக்கு முன்னாடி தான் பண்ணாரு அப்பவே ஏன் உண்ணாவிரதெல்லாம் இருக்கல இருங்க அப்ப நம்ம ஆளுநர் எதிர்க்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அப்பவே எல்லாம் நம்ம உண்ணாவிரதம் இருந்திருக்கணும் இல்ல இல்ல அதாவது அவர் எப்போதுமே பேசிட்டே இருக்கிறவ தான் ஆனாலும் திஸ் டைம் வந்து இட் வாஸ் வந்து ஒரு இன்சல்டிங்கான ஒரு சாதாரணமா யுவர் எக்ஸலன்ஸ் சொல்லி மரியாதையா ஒரு பெற்றோர் கேட்கிறாரு அதை வந்து நீங்க ஒரு பெற்றோர் மட்டும் சொல்லாதீங்க அவரு திமுக 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 அனுப்பிச்சாலும் அவரு அவரில் பெற்றோர் எல்லாம் கிடையாது அதற்கு வந்து அவர் எப்படி பதில் சொல்றாரு அவர் வந்து சொல்லலாம் இவர் இந்த இப்ப என்ன சொன்னாரோ அது எல்லாமே அவர் சொல்லலாம் ஆனா அது சொல்லிய விதம் ஒன்னு இருக்கு இல்லீங்களா அந்த பாடி லாங்குவேஜும் அந்த நீங்க வந்து சொல்றதும் 
அப்போ வந்து என்ன கேட்டுட்டாரு இது வந்து இட் இஸ் நாட் என்னுடைய இதுக்கு வரல இல்ல நீங்களோ நீங்க ஒரு மருத்துவர் தான் படிச்சவங்க தான் கட்சியில எல்லாம் வேலை உங்களுடைய பொறுப்பு எல்லாம் இருக்கு ஒரு அமைச்சர் எப்படி பேசுறாரு சக நீங்க ஆளுநர்னு கூட பேசறானே மேடம் ஒரு அமைச்சர் மேடையில நின்னுட்டு பேச வேண்டிய பேச்சா அதெல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இது பேசலாமா அவரு இல்லை ஒருத்தொருத்தர் அவங்க அவங்களுடைய ஆங்கிள் அவங்க அவங்க இது பண்ணுவாங்க இதை நீங்க வந்து அவங்க அவங்க அமைச்சர் மேடம் அதுவும் யா என்ன துறை அமைச்சர் விளையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் நலன்துறை பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல அவங்க நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறக்கான பொறுப்பு கொடுத்து வச்சிருக்கிறோம் அவர் இப்படி பேசி எல்லாரும் முன்னாடியே தன்னை இப்படி ஒரு ரோல் மாடலாக பேசலாமா இது சாதாரணமாக இது மாதிரியான இப்போ நீங்கள் முக்கியமாக பிரச்சனையே வந்து பிரசிடண்ட் சைன் பண்ணணுங்கிறத விட ஆளு அதோட சேர்ந்து ஆளுநருடைய கண்ட குரலுக்கான கண்டனமாகவும் அது இருந்தது அது அவருடைய சொல்லுங்களேன் அது அவருடைய வெளிப்பாடு எல்லாமே அது அவருடைய வெளிப்பாடு எல்லாமே பிரசிடண்ட் கையில் இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆக்கப்பூர்வமாக பண்ணால் அங்கே நம்ம போகணும் பேசணும் இல்லை சட்ட போராட்டத்தை நடத்தணும் எடப்பாடி <laughs> 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 நவி சத்தியனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் எடப்பாடி பழனிசாமி அவரோட மகன் நேத்து மாநாடு முழுக்க அவர் கலந்துகிட்டார் அவர் எங்க உட்கார்ந்திருந்தாரு எத்தனாவது ரோல உட்கார்ந்துருந்தாரு கூட யாருக்குமே தெரியாது உங்க நியூஸே உட்பட ஆனா மாநாட்டு நிகழ்ச்சியை முழுக்க உட்கார்ந்து பார்த்தாரு இந்தியாவிலேயே வாரிசு உரிமை அப்படிங்கிற கேடுகட்டத்தனம் இல்லாத ஒரே கட்சி அதிமுக ஆனா அந்த பக்கம் உண்ணாவிரதத்துல வாரிசை வந்து கொண்டு போய் உட்கார வச்சு அழகு பார்க்கறதுக்கு நடந்துக்கிறதுக்கு இதை விட ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம் இல்ல நீட்ட வந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அகில இந்திய ரீதியா ஆதரிக்குதா எதுக்குதா இந்த இடபிள்யூஎஸ் வந்து எப்படி நீங்க மத்தியில ஒரு ஸ்டாண்டோ மாநிலத்துக்கு ஒரு ஸ்டாண்டோ வச்சிருக்கீங்களே அது மாதிரியா வேற மாதிரியா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் நன்றி நன்றி நான் திரும்ப வர அதுக்கு அவங்க பதில் சொல்லுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஜெமிலா மேடம் அந்த மாநாடு வேர்சஸ் உண்ணாவிரதம் இந்த இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாட்டை எப்படி பார்க்கிறீங்க முதல்ல அதை கம்பேர் பண்ணலாமா முதற்கண் நான் சொல்ல விரும்புறது அனைத்து சமய பெரியோர்கள் இணைந்து ஒரு கௌரவ பட்டத்தை புரட்சி தமிழர் என்ற கௌரவ பட்டத்தை மாண்புமிகு எடப்பாடியார் அவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் அனைத்து தொண்டர்கள் சார்பாக எனது வாழ்த்துக்களை முதற்கண் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் ரெண்டுமே வந்து ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையதாக தான் நான் பார்க்கிறேன் எப்படி தொடர்புனா ஏற்கனவே நாம் இங்கே விவாதத்தில் பேசின மாதிரி அங்கு மாபெரும் ஒரு எழுச்சி மாநாடு அதிமுக என்ற இயக்கம் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி விழாவாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் குறைந்தபட்சம் ஊடகத்தில் நாம் தலையாது தெரியணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு நப்பாசையில இவர்கள் ஏற்பாடு செய்தது தான் இந்த உண்ணாவிரத போராட்டம் அந்த உண்ணாவிரத போராட்டம் கூட ஏன் நடத்திருக்க நடத்தியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா முதல் நாள் அந்த மாணவனுடைய இறப்பு அதை தொடர்ந்து ஒரு மாணவன் வந்து எதிர்கேள்வி கேட்கிறான் உதயநிதியை பார்த்து ஆக்சுவலா சொல்ல போனா வெத்து வேட்டு உதயநிதின்னு அவருக்கு ஒரு பட்டம் கொடுக்கலாம் அமைச்சர் அவருதான் நிச்சயமா கொடுக்கலாங்க இல்லைங்க வெத்து வேட்டு அப்படின்னா அங்க ஒண்ணுமே இருக்காது சரிங்களா ரெண்டு வருஷத்திற்கு முன்னாடி எலெக்ஷன்ல கண்டஸ்ட் பண்ணும் பொழுது இவர் செங்கல தூக்கிட்டு போன விஷயமாக இருக்கட்டும் ரகசியம் தெரியும் நீட் தேர்விற்கான ரத்து செய்யும் ரகசியம் தெரியும் என்று சொல்லி லட்சோப லட்சம் மாணவர்களுடைய கனவை சிதைத்த ஒரு மனிதர் அவர் என்னன்னு சொல்லிட்டாங்களே ஒரு ரகசியமும் இல்ல சொல்லிட்டாங்களே ரகசியம் என்ன சொல்றாங்க எங்க நாங்க காங்கிரஸ் கூட்டணி எல்லாம் நாங்களும் வந்து <laughs> ஒரு நச்சுத்தன்மை உள்ள ஒரு கனவை விதைச்சு கடைசியா வந்து ஒன்னு இல்லாம பண்ணதுனாலதான் இன்னைக்கு ஒரு மாணவன் மட்டும் இல்ல மாணவனின் தந்தையும் இறந்து போயிருக்காரு 
இது அப்படியே மடைமாற்ற விதமா தான் ஆஹ் ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி அந்த மாணவனைய கூப்பிட்டு அவனை பிரெயின் வாஷ் பண்ணி இப்படி பேசுங்க அப்படி பேசுங்க இதுக்கு வந்து மத்தியில் ஆளக்கூடிய பாஜக தான் காரணம் எப்படி சொல்ல முடியும் நீட் தேர்வை முதல் முதல்ல எடுத்துட்டு வந்தது யாரு காங்கிரஸ் கதில தொடர்பு இல்லையா திமுகவுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லையா நீட் தேர்வை ரத்து செய்திருவோம் சொன்ன உதயநிதிக்கு சம்பந்தம் இல்லையா அந்த உண்ணாவிரத போட போராட்டத்துல கூட நீங்க போய் பாருங்க சம்பந்தமே இல்லாத ஆளுநரை பற்றிய பேச்சு என்னங்க இப்போ அங்கெங்க பிரச்சனை வந்து ஆளுநருக்கு இவருக்குமா ஆளுநரை வந்து ஏதாவது ஒரு தொகுதியில நீங்க கண்டஸ்ட் பண்ணுங்க உங்களை தோக்கடிச்சிருவான் என்னது இது ஒரு ஆளுநரை விமர்சிக்க வேண்டிய இடமே அது கிடையாது இல்ல அந்த ஆளுநரால் பதவியேற் பதவியேற்பு எடுத்துக்கொண்ட ஒரு அமைச்சர் இந்த மாதிரி பேசலாமா இவர் மீது எல்லாம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட மாட்டாதா உண்மையாவே இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கு எனக்கே கேள்விக்குறியா இருக்கு நீக்கினாலும் பரவாயில்லை உண்மையாவே நீக்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு பேட் ரோல் மாடலா ஆயிடும் மாணவர்களை இன்னைக்கு வந்து அவங்க அமைச்சரவையில இருந்து நீக்க மாட்டேங்கிறாங்க அடுத்த தலைவரா வரக்கூடிய தகுதி இருக்குன்னு பேசறவங்க எப்படி நீக்குவாங்க என்ன நீங்க பேராசைப்படுறீங்களே இல்ல ரொம்ப ரொம்ப தப்பான ஒரு அரசியல் தப்பான ஒரு ஆட்சி முறை தமிழ்நாட்டில் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு இத வந்து எப்படி மத்திய அரசும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு புரியல ரொம்ப வேதனையாகவும் வருத்தமாகவும் இருக்கிறது இப்ப என்னன்னா மாணவர்கள் எல்லாம் போராட்டம் பண்ணுனா ஆளுகின்ற திமுக அரசு அதற்கு ஆதரவாக இருக்கும்னு சொல்றாங்க இப்ப மாணவர்களை கூப்பிடுறதும் உண்ணாவிரதம் பண்றதும் உண்ணாவிரதம் யாரு ஆட்சியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் உண்ணாவிரதம் எடுப்பாங்களா முதல்ல இது இவர்களோட கையாளாகாத தனம் இல்லையா அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்குது உங்களால வந்து நீட் தேர்வை ரத்து செய்யவே முடியல அப்படின்ற பட்சத்துல இப்ப அடுத்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலக்ஷனை மைண்ட்ல வச்சுட்டு இவங்க என்ன சொல்றாங்க எங்க இந்தியா கூட்டணி வந்து வந்ததுன்னா எங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் வந்து நீட் தேர்வை வந்து ரத்து செய்வோம் அப்படின்ற வாக்குறுதியை கொடுப்போம்னு ஸ்டாலின் சொல்றாரு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதற்கு முன்பே நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் ஆரம்பத்திலேயே நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் நீட் தேர்வை ரத்து செய்திருக்கலாம்னு ஸ்டாலின் பேசுறாரு இந்த ஸ்டாலினுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் வருது ஏதாவது நோய் இருக்கா இல்ல சார் நான் கேக்குறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல நீட் தேர்வுக்கான எக்ஸம்ஷன் ரத்து வந்து வாங்கினது மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் இந்தியா முழுக்க நீட் தேர்வு இருந்தது ஆனா ஒரு வருஷம் அந்த அந்த வருஷம் வந்து தமிழ்நாட்டுல மட்டும் நீட் தேர்வு கிடையாது அந்த அளவுக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்தே நீட் தேர்வு எதிர்ப்பில் அதிமுக எப்பொழுதுமே தொடர்ந்து இருக்கிறது புரியுது இப்ப மாணவர்கள் எல்லாம் போராட்டம் பண்றதுக்கு வாங்க அப்படின்லாம் கூப்பிடுறாங்க என்ன வன்முறை தூண்டுறாங்கன்னு சொல்ல நிச்சயமாக தூண்டுறாங்க பாருங்க <laughs> 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 சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க வேண்டிய அரசு மாணவர்களுடைய நலனில் அக்கறை கொண்டிருக்கிற ஒரு அரசு இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசுவதையோ இந்த மாதிரியான வன்முறையை தூண்டுகின்ற விதமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையோ இவங்க செய்யவே கூடாது போராடுறதுக்கு தான் கூப்பிடுறாங்க உங்களையும் தான் கூப்பிட்டாங்க அதிமுகவில் இருந்து கூட நீங்க வாங்க எடுத்துட்டு போங்க அப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு வெக்கமே இல்லையா நான் கேட்கிறேன் வெக்கமே இல்லையா திமுக முடியும்னு சொல்லி தானே நீங்க வந்து ஓட்டு வாங்குனீங்க இப்ப உங்களால முடியல அதிமுக வாங்கன்னு கூப்பிடுறீங்கல்ல அப்ப இவர் இவங்களோட ஒட்டுமொத்த கையாலாக தனத்தான குறிக்குது என்ன கையாளாக தனத்தான் கைய விரிச்சுட்டு உக்காண்டாங்க உதயநிதிக்கு பதிலே சொல்ல முடியல பத்திரிகையாளர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதிலே சொல்ல முடியல கோபத்தை தான் வெளிப்படுத்த முடியுது குறைந்தபட்சம் அதற்கு மேல நீ என்ன செஞ்ச அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா நாங்க உண்ணாவிரதம் பண்ணோம் அப்படின்னாவது ஒண்ணு சொல்லலாமே ஒரு காரணத்தை மட்டும் சொல்லலாமே என்பதற்காக மட்டுமே நேற்றைய உண்ணாவிரதம் நடந்ததை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது பதிலுக்காக பதில் சொல்லணும் அப்படிங்கறதுக்காக நீங்களே சொன்ன மாதிரி 
இந்த போராட்டத்தை உண்மையாகவே மாணவர்கள் முன்னெடுத்து ஒரு உண்ணாவிரதம் பண்ணியிருந்தா கூட நான் வந்து பாராட்டி இருப்பேன் இன்னைக்கு இந்த ஒரு மாணவன் மட்டும் இறக்கல பதினெட்டு மாணவர்கள் இதுவரைக்கும் இறந்திருக்கிறாங்க நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் நீட் தேர்வு இல்ல நீட் தேர்வு இல்ல நீட் தேர்வு இல்ல நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இன்னொரு விஷயம் மாணவர்கள் வந்து இந்த அரசியல்வாதிகள் இவங்க பேசுற பேச்செல்லாம் நான் கேட்க தயாரா இல்ல அவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டே தான் இருக்காங்க இன்னைக்கு பாட்டா இந்தியா ஆல் இண்டியா லெவல்ல டாப் டென்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நாலு பேர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க வந்திருக்கிறாங்க நீங்க ஒன்னு குறைந்தபட்சம் வந்து அது விலக்குக்கு சரியான முயற்சி எடுங்க இப்ப கோர்ட்ல இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஆர்டர்னால அது நடந்துட்டு இருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அடுத்த கட்ட நகர்வு என்ன செய்ய முடியும் என்பதை பார்க்க வேண்டுமே தவிர இல்ல மாணவர்களை எஜுகேட் பண்ணுங்க கவுன்சிலிங் பண்ணுங்க இந்த இந்த போராடலாமா சண்டை போடலாமா வன்முறையை தூண்டுறாங்க எங்களையும் சேர்ந்து பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் இதற்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல கை கழுவி விலகுறாங்களா கோவை சத்தியன் சார் இப்ப என்னன்னா நீட்டு பிரச்சனை அதுல நீங்க வாங்க அவங்க இவங்க என்னென்னமோ எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா இத உண்ணாவிரதத்தையும் மக்கள் பார்த்தாங்க மாநாட்டையும் மக்கள் பார்த்தாங்க இந்த ரெண்டுக்குமான வித்தியாசத்தை மக்கள் எப்படி புரிஞ்சிருக்காங்க மக்கள் ரொம்ப தெளிவாக தான் இருக்காங்க அஇஅதிமுக கடந்த ஒரு ஆறு வருஷமா ஊடகத்துல எந்த தலைப்பை எடுத்தாலும் அஇஅதிமுக தான் எவ்வளோ வச்சு செய்யணுமோ வச்சு செஞ்சு முடிச்சிட்டாங்க ஊடகத்துல ரெண்டாக போச்சு மூணா போச்சு நாலா போச்சு அஞ்சா போச்சு ஏழான சினிமா செஞ்சாச்சு எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு சம்மட்டி அடியாக நேற்றைய மாநாடு மெசேஜ் ரொம்ப கிளியர் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதன் மூன்றாவது அத்தியாயம் எடப்பாடியார் தலைமையில் அவர் தான் கழக பொதுச் செயலாளர் புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவி அம்மா வழியில் எங்களை வழி நடத்தக்கூடியவர் அவர் தான் சொல்லி மக்களின் நம்பிக்கையை பெற்றிருக்கிறார் தொண்டர்களின் நம்பிக்கையை பெற்றிருக்கிறார் சொல்லிட்டு தான் இருந்தோம் அந்த நம்பிக்கையின் வெளிப்பாடு அங்கே தெரிஞ்சுது அதனால் மக்கள் வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் மெசேஜ் கிளியர் ஆமாம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அது எடப்பாடியார் தான் பேசிகிட்டு இருந்த மக்கள் அதை வெளிப்படுத்துறது வந்து மாநாட்டில் வந்து கலந்துக்கிட்டு வெளிப்படுத்தினாங்க இந்த நாடகம் தெளிவாக இருக்கு ஏன்னா எடப்பாடியார் பேசுனி மக்கள் நேற்று கேட்டாங்க டிசம்பர் இருபத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்து காந்தி செல்வன் திமுகவை சேர்ந்த காந்தி செல்வன் துணை அமைச்சராக இருக்கும் பொழுது தான் சுகாதாரத்துறை துணை அமைச்சராக இருக்கும் பொழுது தான் எம்சிஐ மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவோட சட்ட திட்டங்களை சற்று திருத்தினால் தான் நீட்டு வந்து உள்ள வர முடியும் அப்படிங்கிறத அதை திருத்திய சட்டத்திட்டத்தோட நகல காமிச்சர் உதவி போட்டது நீங்க தான் நீட்டு வர்றதற்கு வழிவகை செஞ்சது திமுக காங்கிரஸ் தான் அதில் துணை அமைச்சராக இருந்தது காந்தி செல்வான் தான் திமுகவை சேர்ந்தவர் இப்போ வந்து நீட்டை விளக்குவோம்னு வாய் கூசாம நாடகம் ஆடி மக்களோட வாழ்க்கையில் ஏன் விளையாடுறீங்க அப்படின்னு இப்போ மரியாதைக்குரிய சாந்தி அவர்கள் பேசுமா என்ன சொன்னாங்க ஒரு மாணவர் வந்து தற்கொலை பண்ணிட்டாரு அவங்க அப்பாவும் தற்கொலை பண்ணிட்டாரு அதனால அந்த உணர்வு பூர்வமான போராட்டம் அந்த தற்கொலை செய்வதற்குடைய தகப்பன் என்ன பேசினார் ஸ்டாலின் நீங்க நீங்க சொன்னீங்களே நீட்டு விளக்குன்னு சொல்லி செஞ்சீங்களா அதையும் யாரும் பேச மாட்டேங்க அப்போ மக்களை பொய் சொல்லி ஏமாற்றி வாக்கு வங்கி அறுவடை செய்து ஆட்சி கட்டில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அவர் சொன்ன தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்ன அத்தனையும் பொய் தான் அப்படிங்கிறத எல்லா கட்டத்திலையும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் நேற்றுக்கு ஆயிரம் ரூபா உரிமை தொகை அதாவது உரிமை வாழ்க்கை வாழ்வாதாரம் மொழி இதெல்லாம் காக்க பிறந்தவர்கள் நாங்க தான் ஒரு பிம்பத்தை கட்டமைச்சிருக்காங்க திமுக அஇஅதிமுக இதை பத்தி எதுவுமே செய்யல தமிழக உரிமை போச்சு வாழ்வாதாரம் போச்சு எல்லாமே போச்சு மொழிக்கா எதுவுமே செய்யலாம்னு காரணம் நேற்றுக்கு முப்பத்தி இரண்டு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றியிருக்காங்க அதை பத்தி இன்னைக்கு யாருமே பேசலையே அப்போ அவங்களோட நோக்கா தான் வரலாறு மாநாடுங்கிறத பத்தி அதில் நடைபெற்ற நிகழ்வுகளை யாருமே வந்து மக்கள்கிட்ட சென்றடை செய்யக்கூடாது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போற வேலை யார் செய்வா ஊடகம் செய்வாங்க அந்த ஊடகத்தை எப்படி தடுத்து நிறுத்தணும்னா இதுதான் அதோட நாடகம் இதுதான் அப்போ அந்த நாடகம் வந்து அரங்கேறிட்டு இப்போ கூட நான் பேசுவோம் நம்ம என்ன பேசுறோம் நீட்டு தான் பேசுறோம் மரியாதைக்குரிய சாந்தி அவர்களுக்கு இன்னொன்று சொல்கிறேன் ரெண்டு தடவை அட்ஜன்மெண்ட் வாங்கியிருக்காங்க உச்சநீதிமன்றத்தில் நீட்டு நிலுவையில் இருக்குது பாராளுமன்றத்தில் சட்டம் இயற்றப்பட்டாகிவிட்டது என்றால் அதை நீங்கள் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரே இடம் வந்து உச்சநீதிமன்றம் தான் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் இருக்குது அதனால தான் நான் எடப்பாடியார் எல்லா கட்டத்திலும் எங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அறிவுரை உண்மையை சொல்லி மக்களை சந்திங்கள் பொய் சொல்லி தான் திமுக மக்களை சந்திப்பாங்க பொய் மட்டும் தான் ஆனால் நம்ம உண்மையை பேசி தான் சந்திக்கணும் உண்மையை தான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி சட்ட போராட்டங்கள் இருக்கும் பொழுது மாணவர்களுக்கு அது வந்து விடை கிடைக்காம தவிக்க விடக்கூடாங்க இருக்காது ஏழரை சதவிகித உள்ஒதுக்கீடு அது வந்ததுக்கான காரணம் அது மட்டும் இல்ல
தற்கொலை <laughs> 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 இவ்வளவு நாள் எதுக்கு உங்களோட கையாளத்தனத்தை வந்து ஒரு ஒரு கட்டத்திலையும் வெளிப்படையா போட்டு காமிச்சது அஇஅதிமுக உண்மையைத்தான் பேசியிருக்கோம் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் சட்ட போராட்டத்தை கைவிடுமோன்னு கேட்ட கைவிட மாட்டோம் இருபத்தி ஒன்பது மாநிலத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட நீட் தமிழ்நாடு ஒன்றுக்காக விலக்கடிக்க முடியாது உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நீட் தமிழ்நாடு வந்துச்சு ஆனா அதையும் போய் போய் பிரச்சாரம் வச்சாங்க எடப்பாடியார் தான் கொண்டு வந்தார் நீட்டு நாங்க கொண்டு வந்தது இவங்க உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு அப்ப எடப்பாடியார் கேட்டாரு ஏன் அப்ப உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு நாங்க மதிக்க மாட்டோம்னு சொல்லி பாருன்னு கேட்டாரு வாய முடிட்டாங்க இப்ப கூட உச்ச நீதிமன்றத்தை வழக்காடு மன்றத்தில் வழக்கு நடத்தி கொண்டு வந்த ஒரே இயக்கம் அஇஅதிமுக தீர்வு <laughs> <laughs> முதலமைச்சர் <laughs> அதை உங்களால் அந்த குற்ற உணர்ச்சிக்காக தான் நீங்கள் அதை உண்ணாவிரதமே நடத்திருக்கிறீங்க இப்போ கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி வந்து அரசியலுக்காக அப்படின்னீங்க கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி வந்து மதுரை உடைய இதை வந்து மீடியா வந்து காமிக்கணும் மா காமிக்கக்கூடாது மதுரையை காமிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க ஆக வந்து எதிர்கட்சி ரெண்டு விஷயம் நினச்சேன் ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்க அடிச்சாங்கன்னு நினைச்சேன் இல்லை இல்லை ஒரே கல்ல மூணு மாங்க அடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை இயல்பாக இயல்பாக ஒரு விஷயம் நடக்குது ஒரு மரணங்கள் நடக்குது ஆளுநர் பேசுகிறாரு ஆளுநர் வந்துட்டு அதை பேசிய விதமும் அந்த வார்த்தைகளும் எல்லாத்துக்கும் வந்து மக்கள் மத்தியில் ஒரு இது வந்தது அதனால் ஒரு கம்பல்ஷன் வருது உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாங்க மக்கள் மத்திய ஏன்னா இந்த நேரத்தில் அட்மிஷனும் நடந்துகிட்டு இருக்கு தொடர்ந்து வந்து இந்த பிரச்சனைக்கான பதிலை சொல்லாமல் ஒன்றிய அரசாங்கம் வந்து அமைதி காத்துட்டு இருக்கு ஏற்கனவே ஆளுநர் இருங்க இருங்க இது வந்து தமிழக அரசு என்ன பண்ண இதை வந்து ஒட்டுமொத்தமா நீட் விலக்கு என்பது சாத்தியமே இல்ல இது நம்ம ஏத்துக்கணும் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போகணும்ன்ற அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் அது சாத்தியம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையிலேயே மாணவர்கள் தயாராகும் வரை இருக்கலான்ற மாதிரி அப்படி கிடையாது மாணவர்கள் தயாராயிட்டாங்கன்னா அப்ப நம்ம நீட் வச்சுக்கலாமா நீட் என்பது மாநில உரிமைக்கு எதிரானது அதனால தான் அதிமுக வந்து நீட்டை விலக்கு மசோதாவையும் போட்டாங்க ஆனா வந்து தேர்தல் அறிக்கையில பாத்தீங்கன்னா தேர்தல் அறிக்கையில பாத்தீங்க தேர்தல் <laughs> 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 நீட் விலக்கு பெறுவதுதான் நம்மளோட முதல் குறிக்கோள் நீட் விலக்கு அது அது அதோட அதோட போராட்டம் தொடரும் தான் இருக்கு இல்லையா அப்ப நீட் மாணவர்கள் தயார் முறை தான் நாங்க போராடுவோம் எல்லாம் கூட நீட் விலக்கு வந்துட்டு நீட் விலக்கு வர வரணும் அதுதான் உங்க ஸ்டாண்டர் ரைட் அப்ப நீட் விலக்கு பெறணும்ல நீட் விலக்கு பண்றதுக்கு சட்ட போராட்டம் மட்டுமே தான் வழியா இருக்கணும் அவசியம் இல்ல ஏனென்றால் அந்த ஆக்ட் தான் பிரச்சனை அந்த ஆக்ட்ல நீட்ங்கற வார்த்தை இருக்கு நெக்ஸ்ட்ங்கற வார்த்தை இருக்கு நீட்டும் மாநில உரிமைக்கு எதிரானது நெக்ஸ்ட் மாநில உரிமைக்கு எதிரானது இப்ப நெக்ஸ்ட் அவங்க கொண்டு வராங்க ஆதிமுக என்ன பண்ணுச்சு ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு ஒண்ணுமே வரலையே மாண்பு முக முதல் வரவர்கள் வந்து உடனே நிறைவேற்றி <laughs> 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 கர்நாடகா <laughs> 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 
இல்ல இல்ல நாங்க மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் கிட்ட தான் போகணும் இங்க பேசாம அங்க போயிட்டு நம்ம வந்து நீங்களும் பிஜேபி ஒன்னா தான் இருக்கீங்க நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்கலாமா ஒரு பத்து செகண்ட் சகோதரி சொல்றாங்க கான்ஸ்டியூஷன்ல அதுல தீர்வு இருக்குன்னு சொல்றாங்க எதுக்கு நீங்க வந்து உச்ச நீதிமன்றம் மட்டுமே நம்பி நான் சொல்லிடுறேன் ஏன் உச்ச நீதிமன்றமே சொல்லி கான்ஸ்டியூஷன் நான் சொன்னது அது கிடையாது கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மென்ட்ங்கற எம்சி ஆக்ட கொண்டு வந்ததே நீங்க தானே திமுக காங்கிரஸ் தானே அப்ப உங்களுக்கு பாதம் தெரியும் நேரா கொடுங்க என்ன சொல்லுங்க கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மென்ட் இப்ப நீங்க உதயநிதி பேசும்போது கூட அதான் சொல்றாங்க நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா கான்ஸ்டியூஷனை திருத்துவாங்கறாரு பண்ணதே நீங்க தானே நீங்க அந்த கான்ஸ்டியூஷனை திருத்துனதனால தான் நீட்டே வந்துச்சு இருங்க அத பண்றதையும் பண்ணிட்டு இப்ப வந்து நாங்க வந்து திருத்துவனா பாத்து எவ்வளவு பெரிய ஃப்ராட் வேல இருங்க இருங்க நீட் வரும் பொழுது அதாவது அந்த 2010 ல देयर वाज சோ many சப் கிளாसेस which was not discussed at all ஏ ஒரு மாநில வந்து விரும்புதா இருங்க இருங்க देयर वेर इनफ ஒரே கிளாஸ் தான் காமன் எலிஜிபிலிட்டி என்ன சொல்ல சொல்ல இல்ல ஒரு ஒரு ஆக்ட் னு ஒன்னு வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்களே ஒரு ஒரு விதி ஒரு சட்டம் வரும் பொழுது அதுக்கு அப்புறம் தான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் சோ அப்ப வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நிறைய கிளாஸ் எப்பவுமே போடுறது இது வந்து எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் ஆனா அதே மாதிரி அந்த ஒரு மாநிலம் வந்து விரும்பலன்னா அது வேண்டாம்னு சொல்லலாம் அதுதான் ரொம்ப இயல்பான ஒன்று அதுதான் இன்னைக்கு நடந்துது ஏனென்றால் இன்னைக்கு ஏற்கனவே ஆல் இந்தியா மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் னு சொல்லி இருந்தது ஒண்ணுமே என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் னே தே செலவுல இல்லாமலாம் கிடையாது ஆல் இந்தியா மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் னு ஒன்னு இருந்தது அது அது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் இருந்தது ஆனா ஒட்டுமொத்த சீட்டிலேயே இந்தியால இருக்க சீட்டிலேயே பாதிக்கு மேல வந்து தனியார் சீட்டும் டீம்ட் சீட்டும் தான் இருக்கு நிகர்நிலை மருத்துவ அதுக்கு சேர்த்து வந்து ஒரு தேர்வு வேண்டும் ஆனால் மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இடங்களுக்கு சார் வந்துட்டு என்னுடைய கருத்தையும் கேட்டாங்க டிஎம்கே இது சிபிஐ ஸ்டாண்ட் மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இடங்களுக்கு மத்திய அரசு தன்னுடைய தேர்வை திணிக்க கூடாது அப்படிங்கறதா வந்து சிபிஐ உடைய ஸ்டாண்ட் அதுதான் மாநில உரிமை அதுதான் சரியான ஒன்று இப்ப என்ன ஒரு கேள்வி நீங்க <laughs> 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 போய் <laughs> பேசும்போது இருக்கிற சட்டத்தை வச்சு தான் பேச முடியும் நமக்கு தேவை என்பது சட்ட திருத்தம் அது எளிதாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா கட்சிகளும் நினைத்தால் ஒன்றிய அரசாங்கம் ஒத்துழைத்தால் ஈஸியா பண்ணலாம் அரசாங்கம் ஒன்னு <laughs> எதிர்த்து மாநில உரிமைக்கு எதிரான <laughs> 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 
ஆனது நீட்டை நெக்ஸ்டை நாங்க ஏற்கவில்லைன்னு பேசுறாரு ஆனா வந்து ஓட்டு போடல வெளிநடப்பு பண்றாரு அதே தான் ராஜ்யசபால பண்றாங்க நம்ம உண்ணாவிரதம் இருக்கற அப்ப நீங்க நீட்டு விலக்கு வேணும் சொல்ற பிரிய மக்களே மக்கள் ஏமாத்துறீங்க அமைச்சர் பதவியே போனாலும் பரவாயில்லை அவருடைய ஸ்டாண்டிங் நீங்க இது பண்ணுவோனு சொல்றல ஸ்டாண்ட் அவரோ பதவி இப்ப நான் கேக்குறேன் ஏடிஎம்கே ஏடிஎம்கே ஏன் இந்த டபுள் ஸ்டாண்ட் எடுக்குதே நீங்க வந்து பேசுறீங்க அட வாக்கு எடுக்கல பழக்க மாட்டேங்கறீங்க அப்புறம் டபுள் ஸ்டாண்ட் என்ன டபுள் ஸ்டாண்ட்னா அதையும் விளக்கணும் இல்ல அதுதான் சொல்றேன் எதுக்கே வந்து என்எம்சி ஆக்ட்க்கு எதுக்கு ஏன் போட்டு போறீங்க என்எம்சி ஆக்ட் ஆதிமா கால் எழுந்து சொல்லுங்க வெறுமனே அதிமுக தான் காரணம் அப்படின்னு அஜெண்டாவோட பேசுற மாதிரி இருக்கு இல்லையா கிடையாது இப்ப நீங்க இப்ப மாண்பு முதல்வர் வந்து நெக்ஸ்ட் எதிர்த்து வந்து கடிதம் எழுதினாருன்னு சொல்றேன் அது வந்து மாநில உரிமைக்கு எதிரானது அப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து திணிக்கப்படுகிறது முன்னாடி உதயநிதி ரகசியம் தெரியும் எங்களால அப்படி எடுத்துட முடியும்னு சொன்னாங்க நீங்க எல்லாரும் கூட்டணியா அதை வந்து ஆமோதிச்சீங்க வந்து <laughs> 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 மத்திய அரசுக்கு அடிபணிந்திருக்கு அதனாலதான் பயப்படுறாங்க அதனாலதான் நீட் எல்லாம் உள்ள விட்டாங்க நாங்க இப்ப திமுக பயந்துகிட்டு இருக்கா திமுக அடிமையா இருக்கா திமுக கூட்டணி அடிமையா இருக்கான்னு நான் கேட்கல அவங்கள கேட்பாங்கல்ல வேற ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சட்டம் வேற நீங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுக்கு முன்னாடி வேற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுக்கு பின்னாடி வேற அப்படிங்கறது புரியுது நன்றி நான் அவருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கணும் மணிகண்டன் சார் ரொம்ப சுருக்கமா இந்த உண்ணாவிரதத்தால நீட்டுக்கு ரகசியம் வெளியாயிருச்சுன்னு எடுத்துக்கலாமா எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட தேசிய செயலாளர் மரியாதைக்குரிய டி ராஜா நம்ம தமிழகத்தை சேர்ந்தவர் இருபத்தி ஒன்பது மாநிலத்துல இந்தியாவில எல்லா இதுக்கும் நீங்க நீட்டை கொடுங்க வெஸ்ட் பெங்கால்ல முப்பது வருஷம் ஆட்சி ஆண்டு அங்கேயும் நீட் இருந்தா பரவாயில்ல பிற்படுத்தப்பட்ட மாநிலம் பீகார்ல இருந்தா பரவாயில்ல ராஜஸ்தான் பரவாயில்ல ஆனா தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் விளக்கு கொடுங்கன்னு ஒரு அறிக்கை இது வரைக்கும் விட்டாரான்னு எனக்கு தெரியல விடலனா தயவு செஞ்சு விட சொல்லுங்க ஏற்கனவே மேடத்துக்கிட்ட இடபிள்யூஸ் வந்து நீங்க மத்தியில ஆதரிச்சீங்களா அறிவாலயத்துக்கு போக மாற்று <laughs> 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 வழியை கண்டுபிடிச்சு யதார்த்தமான இந்த மாதிரி அரசியல் இந்த நாட்டுக்கு தேவையா நாடக அரசியல் தேவையாங்கிறதுக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காரங்க மனசாட்சியோட சொல்லிட்டு ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லிட்டு மதுரை மீட்டு சுந்தரபாண்டியன் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அம்மா மறைவுக்கு பின்பு அதிமுகவை காப்பாற்றியது நவீன சுந்தரபாண்டின் புரட்சி தமிழர் எடப்பாடியார் நன்றி நன்றி மணிகண்டன் சார் ரொம்ப சுருக்கமா உங்க முதல்ல வச்சாலும் ரொம்ப சுருக்கமா இப்ப அரசு உதவி பெறும் பத்தி பள்ளி பத்தி கேட்டாங்க அதுல வந்து நம்மளுடைய ஸ்டாண்ட் வந்துட்டு அரசு பள்ளிக்கும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது ஏனென்றால் ஆல்மோஸ்ட் அதே மாதிரிதான் எந்தெந்த ஊர்ல அரசு பள்ளி இல்லையோ அங்கதான் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியும் இருக்கு சோ அரசு உதவி பெறும் பள்ளிக்கும் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படணும் அப்படிங்கறது நம்மளுடைய ஸ்டாண்ட் அது எங்களுடைய தொடர்ந்து சமூக சமத்துவத்தின டாக்டர் சங்க பத்திரிகைக்கு தொடர்ந்து நாங்க வந்து கேட்டுட்டு அது ஓகே மேடம் ரெண்டு வருஷமா ஏன் இன்னும் அவங்க கொண்டு வரல தமிழக அரசு அமலுக்கு வரலையே இவங்க நினைச்சா பண்ணலாம் ஏழரை சதவீதம் யார் கொண்டு வந்தா 
மாநில அரசு அவங்களா எடுத்தாங்க ஆளுநர் கையெழுத்துக்கு முன்னாடி ஜிஓ எல்லாம் பாஸ் பண்ணி தைரியமா எல்லாத்தையும் பண்ணாங்க ஆனா இன்னும் ரெண்டரை வருஷமா நம்ம அந்த ரெண்டரை அது மட்டும் வெறும் அது அதுக்குமே எதிர்கட்சி எல்லாம் பண்ணாங்கல்ல இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உட்பட ஆளுநருடைய மாளிகை எப்பயும் முற்றுகையிட்டு தானே வன்வாரிலால வந்து சைன் போட வச்சாங்க அவர் என்ன எதிர்கட்சி இதுக்கெல்லாம் நீங்க கூட்டு சேர்த்துக்கிறீங்க பாத்தீங்களா ஒரு <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நடைமுறை <laughs> <laughs> அது மக்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கூட்டணியில் இருக்கிற கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இவங்க வாக்குமூலம் கொடுக்குறாங்களே இப்போ கேரளா நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா இங்க சொல்ற நமக்கு விற்கிற பட்டம் என்ன நம்ம மாநில உரிமைக்கு அவங்களுக்கு நேரம் கொடுக்கணும் ரொம்ப சுருக்கமா மேடம் உங்களுக்கு தான் அதிகமாகவே நேரம் கொடுத்துருக்கிறேன் கண்டிப்பா ரொம்ப மக்களை தொடர்ந்து வஞ்சித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியினுடைய நாடகத்தை மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் விரைவில் அதற்கான தீர்வு எழுதப்படும் நாடகம் முற்றும் சொல்றீங்க முதல்ல நிகழ்ச்சி இதோட நம்ம நிறைவு செய்யலாம் நாடகம் எப்போ முடியுதுன்னு நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் கருத்துக்களை பெறுந்த கருத்துரையாளுக்கு மிக்க நன்றி மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்ச